नमस्कार आज चा वीडियो लेक्चर मध्य अपने बारावी इंग्रजी एक्टिविटी शीट मध्य जी आप प्रश्न पत्रिका है एक्टिविटी शीट है जो क्वेश्चन थ्री बी चार गुणा विचार जो एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम मधे अपन अपने पाठ्यपुस्तक जी सहावी कविता है द मनी रसग्रहण जर कविते विचार जर तुम्हारा दिल्ली तो रसग्रहण कस लिहना लिहाव लगे यदल की महति आप आज लेक्चर मध्य घया चला तो मैं करूया सुरुआत पहला मुद्दा तथा तो मुद्दे दिलले मुद्दे आधार तुम्हारा कविते रसग्रहण कराए अबाउट द टाइटल कविते टाइटल का उल्लेख इत कर कारण परीक्षे मध्य फे दिल जता कविते नाव दी नहीं तुम्हारा तुम्हार मना तथे लिया मना ने मे जे अपने पाठ्यपुस्तक है तो लिया द टाइटल ऑफ द पोएम मनी कविते नाव है मनी इज व्री सजेस्टिव एंड रिफ्लेक्टिव पोएम इट इज अ मेमेर बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस पेन ही स्टैंडिंग एज अ रिच एंड पुअर मैन कवि श्रीमंता गरीब दो अनुभव घवते मध्यम संगत इन दिस नैरेटिव पोएम ही डिपिक्टेड रियल लाइफ एक्सपीरियंस या कविते कवि जीवन सत्य अनुभव सत्य अनुभव व्यक्त करते है द रिच एंड पुअर मैन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मनी सो टाइटल इज एप्ट अस तुम्हारा पहले मुद्या मध्य कविते टाइटल मध्य लिया उल्लेख कराया कविते शीर्षक बदल एक दोन वे लिखुन का दुसरा मुद्दा ये तो अबाउट द पोएट या मुद्या मध्य तुम्हें या कविते कवि नावाचा उल्लेख कराएंगा कवि विषयी थोड़क महती लिया जस कि कविते कवि विलियम एच डेवीस उल्लेख कराए एक महान निसर्ग कवि हि वॉज पॉप्युलर पोएट एंड एटो बायोग्राफर हि वॉज बॉर्न ऑन जुलाई थर्ड एटीन सेवेन्टी वन इन अस इत तुम्हारा लिया वेल्स मधे जन्म है हिज मेनी पोएम्स वेर बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैम्प होमलेस पर्सन एंड मेनी कैरेक्टर्स ही एनकाउंटर्ड अलॉन्ग द जर्नी आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ एट द एज ऑफ थर्टी फोर ही पब्लिश हिज फर्स्ट वैल्यूम द साउल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स का प्रकाशित के विषय थोड़क महति लिहा मुद्दा ये तो, तो तीसरा मुद्दा अबाउट द पोएम इत तुम्हारा का कविते विषय थोड़क लिखुन का जस कि द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हू वॉन्ट्स टू बी पुअर मैन टू फाइंड अ रियल हैपीनेस या कविते मधे कवि काय मनतो एखाद श्रीमंत व्यक्ति गरीब वहाँ चत कारण महित श्रीमंती मध्य सुख नहीं जे गरीबी मध्य है अशाच पद्धति थोड़ी महति तुम्हारा इत लिहन का चौथा मुद्दा है थी मे कविते मध्यवर्ती कल्पना का है तुम्हारा इत संगाइच द थीम ऑफ द पोएम इज मनी कैन नॉट गिव यू एटर्नल हैपीनेस अपने पैसा हे आत्मिक सुख दे शकत नहीं ये या कविते मध्यम कवि अपने संगने का प्रयत्न करता है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डिलाइटनेस द स्प्लिट एस्पेक्ट्स ऑफ मनी रिच मैन हैज अ लॉट ऑफ मनी एंड सो मेनी फ्रेंड्स श्रीमंत मनसाला मित्र खूब आता पैसे खूब आता बट ही वॉज अंट हैपी बिकॉज ऑल फ्रेंड्स आर सेल्फ सीकिंग एंड ऑलवेज थॉट अबाउट सेल्फ बेनिफिट्स कारण जरी मित्र पैशा मु जमा तरी ते स्वार्थी पुढ़ा मुद्दा ये तो, तो पोएटिक स्टाइल या कविते मध्य को स्टाइल शैली वाली है तुम्हारा लिया जस कि द पोएम इज रिटर्न इन नैरेटिव फॉर्म विच इज अ बायोग्राफिकल हि एक वर्णनात्मक कविता है ज्यादा चरित्रात्मक वर्णन आ इट इज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वेअर द पोएट स्पीकर नैरेट्स ओन एक्सपीरियंस या कविते मध्य 
प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामाचा वापर केलेला आहे आणि कवी स्वतःचे अनुभव या ठिकाणी सांगत आहे अशा पद्धतीने या कवितेमध्ये वापरलेली स्टाईल तुम्हाला लिहायची आहे पुढचा मुद्दा आहे लँग्वेज अँड पोएटिक डिव्हायसेस या कवितेमध्ये वापरलेली भाषा आणि या कवितेत वापरलेले अलंकार इथं तुम्हाला लिहायचे आहेत जसं की इन्व्हर्जन एलिट्रेशन सिमिली रिपिटिशन एक्सक्लेमेशन सिनेडोकी ओनोमोटोपोया हे अलंकार या कवितेत वापरलेले आहेत याचा उल्लेख तुम्ही या ठिकाणी करायचा आहे त्याच पद्धतीनं स्पेशल फीचर ऑफ द पोयम या कवितेची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत का याचा पण उल्लेख इथं तुम्हाला करायचा आहे द स्पेशल फीचर ऑफ द पोयम इज व्हेरी सिम्पल सब्जेक्ट बट हॅज डीप बिटर ट्रूथ ऑफ ह्युमन रिलेशनशिप कवितेचा विषय जरी साधा असला तरी त्याचा अर्थ गहन आहे हे या कवितेचं वैशिष्ट्य सांगता येईल द टोन ऑफ द पोयम इज पॉझिटिव्ह टिव अँड रिअलिस्टिक कविता ही वास्तववादी आणि सकारात्मकता व्यक्त करणारी आहे पुढचा मुद्दा मेसेज व्हॅल्यूज अँड मोरल्स आपल्याला या ठिकाणी या कवितेतून कोणता संदेश कोणती शिकवण कोणती मुद्दे मूल्य व्यक्त होतात ते सांगायचं द पोएट गिव्ज आउट द मेसेज दॅट मनी अँड रिचनेस इज नॉट इसेन्शियल फॉर हॅपीनेस कवी या कवितेच्या माध्यमातून सांगतोय श्रीमंतीमुळं माणूस आनंदी असतो असं नाही मनी इन्व्हाइट्स मेनी फॉल्स अँड सेल्फिश पीपल इन युअर आवर लाईफ पैशामुळं आपल्या जीवनामध्ये चुकीच्या व्यक्ती येऊ शकतात स्वार्थी व्यक्ती येऊ शकतात हा संदेश कवी आपल्याला देतो आणि शेवटचा मुद्दा आहे युअर ओपिनियन अबाउट द पोयम आणि मग आपण या ठिकाणी या कवितेविषयी असलेलं आपलं मत व्यक्त करायचं आहे ज्याच्यामध्ये आपण सांगू शकतो आय लाईक धिस व्हेरी आय लाईक धिस पोयम व्हेरी मच बिकॉज इन माय ओपिनियन द पोयम शोर द फिकल इन माय ओपिनियन द पोयम शोर द फिकल टेम्परमेंट ऑफ द पीपल अँड मनी इन धिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या भौतिक जीवनामध्ये पैसा किती शुल्लक आहे आनंद मिळवण्यासाठी हे इथं सांगितलं आहे कवीनं आय लाईक धिस पोयम बिकॉज इट हॅज अ डीप बट बिटर ट्रूथ ऑफ लाईफ या कवितेमध्ये कवीने जीवनातील कटु सत्य अतिशय सोप्या पद्धतीनं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे म्हणून मला ही कविता खूप खूप आवडते अशा पद्धतीनं तुम्हाला इथं उत्तर लिहायचं मन इज ओनली टूल इट नेव्हर ऑपर्स इटर्नल हॅपीनेस पैसा हे फक्त माध्यम आहे माणसाच्या आयुष्यामध्ये पैशामुळं आनंद निर्माण होऊ शकत नाही या गोष्टी कवीने आपल्याला इथं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे धन्यवाद